Dear students, today we shall be talking about the torsion in Mulaska. Before proceeding, it is my request to you all to like and subscribe my channel by Learnia. I also request you to press the bell icon for the latest updates. Before proceeding on to the torsion, we should be having a little bit knowledge about the shape of the mollusca. These very figures show us the anterior and the posterior side, dorsal and the ventral side of the mollusca. So, first of all, we shall be talking about the polyplacophora, wherein this very side is the anterior side and this very side is the posterior side. So, this very green line, green line, it demarcates it demarcates the dorsal and the ventral side. So what does it mean? It means this is the dorsal side and this is the ventral side. Here in this very case also, the this very portion is the dorsal side and this very portion is the ventral side. And among, the, among these, we clearly see that this is the anterior side and this is the posterior side. So in the case of a placophora as well, we do have this as the anterior side and this as the posterior side, whereas this as the dorsal side and this as the ventral side. Then we do have the gastropoda where in this very part, this very part is the anterior side and this is the posterior side. So and this very half, this very half divides the organism, this very green line divides the organism into the dorsal and the ventral side. So we do have this scaphopodon, we do, we do name them as the test tusk shells. So this is the, this is the anterior, so this is the anterior part of the tusk shell and this is the posterior part and this is the dorsal side and this is the ventral side. So in the case of bivalvia as well, we do notice that this very part demarcated by the red line. So this is the anterior side and this very side is the back side or we call it as a posterior side. So this very green line, green line is dividing the organism into the dorsal side and the ventral side. In the <clears throat> So these are the important ones that is cephalopods. These are the, um, this is the octopus, wherein we clearly see that this is the anterior side of the squid and this is the posterior side of the squid. And this is the dorsal side of the squid and this is the ventral side of the squid. And here in this very case, in the case of uh, the octopus, we see that this is the, this very portion is the anterior side and this very portion is the posterior side and this very line divide the organism into the dorsal and the ventral side so we should be having a little bit idea that which is the anterior side and which is the posterior side because during the during the uh, study of the torsion we should be able to know that which is the posterior side and which is the anterior side because it is the posterior side which torts which twists at an angle of 180 degree to move to the anterior side to get the torsion. So here in this very figure, you are also seeing that uh, an organism which is on the upper side, it is untorted. That is no torsion is um, happened in this very organism or this very organism is without any torsion. So what we see clearly here, we see that mouth is on the anterior side and anus is on the posterior side. Now students, just you have to keep in mind whatsoever I am telling you, you have to keep in mind that the, those very organ, organs which I shall be telling you, you have to keep in mind that this is the anus. On the posterior side, this is the mental cavity. On the posterior side, this is the gill, which is on the posterior side. This is the nephridium, which is on the posterior side. So these very important organs, they are on the posterior side. That is visceral organs, they are on the posterior side. In that very organism, where there is no torsion. But after torsion, the whole scenario changes. Now what is that? We are seeing now here, this is, this is the 
organism where in the torsion has taken place now what we see here we see that the gills have moved forward the ns has moved forward the osphradium has moved forward and these very uh, some of the important organs that is the um, that is the mental cavity that has also moved uh, toward the anterior side so we have to study that how this very torsion takes place in the organism and why this very torsion is taking place in the organism in these very mollusks so that is we have to deal with now first of all we shall be talking about what torsion is torsion is one of the uh, important phenomena or one of the important events which took place during the course of the molluscan evolution so torsion takes place during during the development so it is during the development it, it is not that the larva is torted no the larva is almost bisymmetrical it is the larva which undergoes torsion to become into the adult and then you have to keep in mind that the torsion takes place during the development in all gastropods and usually during the late uh, late valigar larval stage so it is the late valigar larval stage where in this very valigar larva that converts into this is the valigar larva which converts the symmetrical larva into asymmetrical adult ye yahi wo stage hai jahan par valigar larva jo hai वो कन्वर्ट हो जाता है ए सिमेट्रिकल अडल्ट में वेलिकर लार्वा सिमेट्रिकल होता है बायोलिट्रली सिमेट्रिकल होता है मगर जब इसमें टॉर्शन होती है तो ये ए सिमेट्रिकल अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है नाउ हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन दिस वेरी टॉर्शन सो टॉर्शन इज द रोटेशन ऑफ द विसरल ऑर्गन इन काउंटर क्लाकवाइज डायरेक्शन अब जैसा कि मैंने अभी बात की कि टॉर्शन क्या करता है टॉर्शन टॉर्शन विसरल ऑर्गन को लगभग उल्टी दिशा में घड़ी की उल्टी दिशा में जिस तरह घड़ी घूमती है उसकी बिल्कुल उल्टी दिशा में जिसे हम काउंटर क्लाकवाइज या एंटी क्लाकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं तो उस दिशा में ये विसरल ऑर्गन को घुमाता है और पोस्टीरियर वाले ऑर्गन को एंटीरियर पोजिशन पर लाता है तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे टॉर्शन इज द रोटेशन ऑफ द विसरल ऑर्गन इन द काउंटर क्लाकवाइज डायरेक्शन थ्रू एन एंगल ऑफ 180 एटी डिग्री विद रिस्पेक्ट टू हेड एंड फुट ड्यूरिंग द लार्वल डेवलपमेंट तो लार्वल डेवलपमेंट में जब विसरल ऑर्गन 180 डिग्री घूमते हैं और एंटीरियर पोजिशन पर आ जाते हैं मगर घड़ी की उल्टी दिशा में हम उसको टॉर्शन बोलते हैं नाउ सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि क्या हालात होते हैं टॉर्शन से पहले और टॉर्शन के बाद में सो बिफोर टॉर्शन क्या होता है कि जो लार्वा होता है वो बायोलिट्रली सिमेट्रिकल होता है जिसे हम वैलीगर लार्वा बोलते हैं वो बायोलिट्रली सिमेट्रिकल होता है अगर हम यहां पर मैं इस ऑर्गेनिज्म की जो फिगर बन, बनी हुई है उसको उसकी अगर मैं बात करूं तो आप यहां पर सीधे मानो में देखें कि हम इस ऑर्गेनिज्म के बीच में अगर एक लकीर खींचेंगे अगर हम एक लकीर खींचेंगे तो ये इस ऑर्गेनिज्म को बराबर दो हिस्सों में बांट देगा तो इसी वजह से हम इसको बायोलिट्रली सिमेट्रिकल बोलते हैं क्योंकि आधे ऑर्गन इस तरफ कटेंगे और आधे ऑर्गन इस तरफ जाएंगे और ये बराबर दो हिस्सों में बटेगा हम ऐसी सिमेट्री को बायोलिट्रल सिमेट्री बोलते हैं सो मेंटल कैविटी ओपन वेंट्रली एंड पोस्टीरियरली तो यहां पर क्या है कि मेंटल कैविटी जो है वो कहां पर है एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि मेंटल कैविटी कहां पर है पोस्टीरियर रीजन में है इट पोजेस द सिंपल स्ट्रेट गट एंड माउथ प्लेस्ड एंटीरियरली अब यहां पर आप ये जो गट देख रहे हैं अभी आप ये जो गट देख रहे हैं जो कि माउथ से शुरू होता है और एनस पर खत्म होता है तो माउथ एंटीरियर पोजिशन पर है माउथ एंटीरियर पोजिशन पर है और जो एनस है वो पोस्टीरियर पोजिशन पर है तो ये किससे पहले की बात मैं कर रहा हूं ये मैं बात कर रहा हूं टॉर्शन से पहले की ए पेयर ऑफ टिनेडिया ऑस्फ्रेडिया एंड नेफ्रीडियो फोर अब देखिए यहां पर जो टिनेडियम है ये राइट टिनेडियम है और ये लेफ्ट टिनेडियम है ये लेफ्ट ऑस्फ्रेडियम है और ये राइट ऑस्फ्रेडियम यहां पर है ये राइट ऑस्फ्रेडियम है तो ये इन्होंने कौन सी जो है पोजिशन पकड़ी हुई है पोस्टर पोजिशन पकड़ी हुई है तो ऑस्फ्रेडियम ये वो ऑर्गन है जो पानी को चेक करता है पानी की केमिकल कंपोजिशन को देखता है और गिल्स के साथ में ही पोजिशन होता है और ये एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन होता है जो वाटर क्वालिटी को चेक करता है अब ऑरिकल इज ट्रेटेड बिहाइंड वेंट्रिकल अब ऑरिकल की अगर हम बात करें 
ऑरिकल की अगर हम बात करें यहां पर एट्रियम ये देख लीजिए एट्रियम ये एट्रियम जो है ये वेंट्रिकल के पीछे है ये वेंट्रिकल के पीछे है वेंट्रिकल इससे थोड़ा सा आगे है और ये पोजीशन ऑरिकल ने वेंट्रिकल के पीछे पकड़ी है टॉर्शन से पहले यानी कि टॉर्शन से पहले ऑरिकल जो है वो वेंट्रिकल के पीछे है अब नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें जिस तरह आप यहां पर देख रहे हैं नर्वस सिस्टम ये जो देख रहे हैं मैं इसके लिए पर्पल कलर का इस्तेमाल करूंगा पर्पल कलर का इस्तेमाल करूंगा तो ये देखिए यहां से हमारी ये लेफ्ट पैराइटल गैंगलियन है तो इस इस तरफ से हमारा राइट पैराइटल गैंगलियन है यहां से लेफ्ट पिडल गैंगलियन है यहां से राइट पिडल गैंगलियन गैंगलियन है तो यानी कि ये बराबर दो हिस्सों में बायोलेट्रली बायोलेट्रली सिमेट्रिकल बटा हुआ है मगर मगर जो ही टॉर्शन होता है तो ये नर्वस सिस्टम में एक बहुत बड़ी चेंज आ जाती है अब मैं ये भी बात करूंगा कि जो बायोलेट्रली बायोलेट्रल सिमेट्रिकल लार्वा होता है उसमें जो टॉर्शन होती है वो डिफरेंशियल ग्रोथ की वजह से होती है हालांकि अभी हम उसमें जानेंगे कि उसमें कई स्टेप्स हैं स्टेप एक और स्टेप दो कि कैसे रिट्रैक्टर मसल्स और डिफरेंशियल ग्रोथ डिफरेंशियल ग्रोथ का मतलब यह है कि ग्रोथ इक्वल नहीं है एक तरफ ग्रोथ ज्यादा है और दूसरी तरफ ग्रोथ कम है तो जिस वजह से एक तरफ का जो पोर्शन है वो ज्यादा आगे बढ़ता है बनिस्बत दूसरे के जो पोर्शन जो दूसरा है उसमें कम ग्रोथ होने की वजह से वो स्टैग्नेट हो जाता है नाउ अब आफ्टर टॉर्शन क्या होता है आफ्टर टॉर्शन क्या तब्दीलियां आती हैं हम अक्सर अभी मैंने आपको कुछ चीजों के बारे में बताया जो चीजें पोस्टीरियर साइड में थी जो ऑर्गन्स पोस्टीरियर साइड में थे अब मैं आप बिल्कुल ध्यान से सुने अब जो क्या था जो मेंटल कैविटी जो पीछे थी वो कहा आ गई वो आगे आ गई यहां पर अब ये आपको ख्याल रखना है जो मेंटल कैविटी है वो आगे आ गई मेंटल कैविटी मेंटल कैविटी जो है वो आगे आ गई उसने एंटीरियर पोजिशन पकड़ी अच्छा टीनेडियम जिसकी हम या राइट की बात करें हम लेफ्ट की बात करें और उसके साथ में ऑस्फ्रेडियम ऑस्फ्रेडियम की अगर हम बात करें ये जो पीछे थे ये आगे आ गए डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि स्ट्रेट था अभी हमने पीछे देखा वो बिल्कुल स्ट्रेट था ये माउथ था तो ये एनस था मगर यहां पर अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो मैं दिखाने जा रहा हूं ये क्या हो गया ये यू शेप्ड हो गया यानी कि इसने ये वापस पीछे आते आते ये वापस मुड़ गया आगे की तरफ तो ये यू शेप्ड हो गया ये माउथ वाली साइड आ गया ये पोस्टियर साइड में था मगर ये माउथ वाली साइड में आ गया अच्छा अभी हमने बात की थी कि ऑरिकल की ऑरिकल जो वेंट्रिकल के पीछे था अब ये वेंट्रिकल के आगे आएगा तो ये भी हम बात कर लें कि ऑरिकल जो है वो कहा चला जाएगा वो वेंट्रिकल के आगे चला जाएगा अब देखें यहां पर ये जो ऑरिकल दिख रहे हैं ये जो दिख रहे हैं ये वेंट्रिकल से थोड़ा सा आगे आ जाएंगे क्योंकि ट्विस्ट हो गया पहले ये पहले अब देखें असल में क्या था ये गिल्स इस तरह थी ये ऐसे था और अब ये मुड़कर ये ऐसे आ गया यानी कि ट्विस्ट हो गया अब बच्चों ये याद रखना जब ये सीधा था जब ये सीधा था ये वाला किल थोड़ा सा मुझे बताना जरूरी है यहां पर कि मान लीजिए ये जो आप यहां पर आपको जो गिल दिख रहा है ये लेफ्ट टिनेडियम है और ये जो यहां पर दिख रहा है जो राइट टिनेडियम है असल में इनकी पोजिशन जब ये पहले थे तो उलट थी जो राइट right था वो लेफ्ट था और जो लेफ्ट था वो राइट right था यानी कि अब आप खुद ही देख लीजिए जो ये वाला ये वाला मान लीजिए कि ये लेफ्ट है और ये राइट right टेनिडियम था जब ये घूम जाएगा जब ये घूम जाएगा और ये आगे चला जाएगा तो ये जब आगे की पोजीशन में आ जाएगा तो ये राइट right बन जाएगा और ये लेफ्ट बन जाएगा ठीक है तो यानी कि घूमने 180 घूमने के बाद जो राइट हुआ करता था वो लेफ्ट हो जाएगा और जो लेफ्ट हुआ करता था वो राइट हो जाएगा ये आपने जरूर याद रखना है ओरिजिनल सिमेट्री ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज लॉस्ट सिमेट्री लॉस्ट हो जाती है जो बायोलिट्रल सिमेट्री थी मैंने आपसे कहा था बराबर दो हिस्सों में बांटा जा बट रहा था जो अब नहीं बटेगा क्योंकि नर्वस सिस्टम में भी चेंज आ गई अभी अब मैं आपको थोड़ा सा ये मैं हटा कर देता हूं कि मैं आपको बताता हूं कि जो नर्वस सिस्टम में जो चेंजेस आई अब आप यहां पर देख लीजिए यहां पर देख लीजिए आप कि जो नर्वस सिस्टम था आपने पीछे देखा कि वो डायरेक्टली नर्वस सिस्टम यहां से यहां और यहां से यहां आ रहा था यहां से यहां और यहां से यहां आ रहा था 
यानी कि उसमें ट्विस्ट नहीं था मगर अब नर्वस सिस्टम में आपको ट्विस्ट देखने को मिला जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम जो है वो क्या हो गया वो देखिए वो देखिए बिल्कुल बराबर आठ की शक्ल में हो गया एट इट चेंज टू दिगर एट ये आठ की शक्ल में नर्वस सिस्टम हो गया क्यों क्योंकि ट्विस्ट हो गया इसमें टॉर्शन हो गया और जो एंटीरियर साइड जो पोस्टर साइड है वो एंटीरियर में आ गई और घूम गई जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम घूम गया हम नाउ यू हैव टू कीप इन माइंड दैट दिस नर्वस सिस्टम विच इज ट्विस्टेड टू द फिगर एट सो दैट द नर्व नर्व रिंग दैट कम्स टू लाई ऑन द टॉप ऑफ द एट and the visceral ganglion occupies a posterior position by crossing the pleuro visceral nerve connective so it has crossed the pleuro visceral nerve connective and it has come on to the anterior side by crossing it we call this very uh, very uh, this um, uh, term as we call this very term as chiastonuri i may be writing Chiastonuri. So, when the nervous system is straight, it is bilaterally symmetrical, and it changed its position and got twisted to the letter eight, art ki shakal mein. Then we call this very term as the chiastonuri. So we have to keep in mind that this twisting of the nervous system it is called as the chiastonuri. So the original organs of the left side, that is. Which were on the, which now are on the right side of the adult, which were on the left side of the larvae. Now they have moved on to the right side of the adult. Now many a times they disappear, they atrophy. वो आस्ता आस्ता खत्म हो जाते हैं क्योंकि उनके पास जगह नहीं रहती है कि वो अपने आप को फैला सकें, वो अपने आप को वो पनप सकें, वो उस उनको उतनी जगह नहीं मिलती है वहाँ पर. तो वो original organs जो ओरिजिनली लेफ्ट साइड में थे लार्वे के लेफ्ट साइड में थे मगर अब वो आ गए हैं एडल्ट के राइट right साइड में वो कभी कभार डिसअपियर हो जाते हैं एट्रॉफी हो जाते हैं ये भी आपको चीज याद रखनी है तो ओरिजिनल सिमेट्री ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये लॉस्ट हो जाती है ठीक है तो ये भी आपको याद रखना है नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ टॉर्शन अकर कैसे टॉर्शन होता है और हमें यह भी जानना है कि टॉर्शन होता ही क्यों है इस इसे आसान बनाने के लिए इसे दो स्टेप्स में बांटा गया है पहली तो आपको यह चीज याद रखना है कि लार्वे में एक तरह के रिट्रैक्टर मसल्स होते हैं लार्वे में रिट्रैक्टर मसल्स होते हैं अब वो रिट्रैक्टर मसल्स कैसे बन रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं अभी असल में जो एसमेट्री दैट इज एनकाउंटर्ड एट द अर्ली स्टेज इन द वैलीगर लार्वा जैसे कि अभी मैंने बात की कि वैलीगर लार्वा में एसमेट्री आ जाती है किसकी वजह से असल में देखिए यहां पर जो आप ये नीचे फिगर देख रहे हैं असल में आप नीचे फिगर देख रहे हैं कि जब इसकी डेवलपमेंट हो रही होती है तो आप ये देखिए यहां पर मिजोडर्मल बैंड राइट साइड में बन रहे हैं मिजोडर्मल बैंड्स और लेफ्ट साइड की मिजोडर्मल बैंड्स उतने वेल डेवेल्ड नहीं है राइट right साइड के मिजोडर्मल बैंड्स वेल डेवेल्ड हैं जो कि रिट्रैक्टर मसल्स रिट्रैक्टर मसल्स में डेवेल्प होते हैं अब कहने का मतलब ये याद रखना कहने का मतलब ये है कि जो राइट right तरफ के रिट्रैक्टर मसल्स हैं याद रखना जो राइट रिट्रैक्टर मसल्स हैं ये पहले डेवेल्प होते हैं और जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं इन राइट रिट्रैक्टर मसल्स के जल्दी काम करने की वजह से ये राइट रिट्रैक्टर मसल्स जो हैं ये ऑर्गेनिज्म को कंट्रैक्ट करते हैं जब इनमें कंट्रैक्शन होती है तो ये ऑर्गेनिज्म को चूंकि ये राइट साइड से होते हुए एंटीरियर साइड की तरफ आते हैं राइट साइड से होते एंटीरियर साइड की तरफ आते हैं तो ये पिछले पोस्टीरियर पोर्शन को आगे की तरफ खींचते हैं क्योंकि लेफ्ट अभी डेवलप नहीं हुआ है राइट डेवलप हो गया है तो ये राइट right साइड में इसे घुमाते हैं सो दे टर्न इट टूवर्ड द एंटीरियर साइड नाउ आई शेल बी टॉकिंग एट लेंथ फॉर एग्जांपल आई शेल बी टॉकिंग हियर इन दिस वेरी पिक्चर इट इज क्लियर दैट दिस इन दिस वेरी पिक्चर इन दिक्चर इन दिस पिक्चर इट इज क्लियर दैट द राइट म्यूजोडर्मल बैंड विच डेवेल्प इन टू द रिट्रैक्टर मसल सो ड्यूरिंग द लार्वल डेवलपमेंट एसमेट्री 
asymmetrical velar or the foot retractor muscles they develop and they extend from the shell onto the right onto the right and dorsally over the gut, gut what you are seeing here in this very case so please be focused on this very figure what you are seeing here that this is the right retractor muscles which are over the gut and toward the head side on the anterior side so by the contraction of these very right retractor muscles this very posterior side is twisted it is moved forward and even along with it the visceral mass also gets torted so the contraction of this muscle it causes the shell and the enclosed viscera to twist at an angle of about almost 90 degree so almost it twists up to the 90 degree angle in the counterclockwise direction so it is the counterclockwise direction so first of all what is what is there it is the development of the right retractor muscles which can by the contraction it torts it twists the organism the posterior side of the organism towards the anterior side at an angle of 90 degree then there is step two so the torsion it is also because of the differential growth i told you that the first it is the retractor muscles and secondly it is the differential growth and many times it is only the differential growth which leads to the um, torsion of the organism and uh, this is what i was telling talking about that this is the this is the formation of the letter eight in the case of the nervous system so this is the bilateral nervous system and this is the formation letter eight in the case of the you can say uh, mollusca and that is called as a streptonuri so this very actual mechanism of the torsion it is still it is being studied but the thoms but thomson in 1958 he suggested five possible ways um, that how torsion occurs so according to the thomson the rotation of the visceral hump by 180 degrees achieved by the muscle contraction which is the original way of the torsion and it is seen in the case of acmea it is also seen in the case of acmea and this very rotation of the visceral hump by 180 degree it is achieved in two steps so there are two steps which are involved actually now the first i talked about that it is the initial 90 degree rotation which is caused by the larval retractor muscles so 90 degree rotation is caused by the larval retractor muscles and the remaining 90 percent by the differential growth i told you about the differential growth that that when the growth takes place faster on the one side than the other it is the differential growth so this is the most common way of the torsion in the case of the haliotis in the case of patella so in some cases the larval retractor muscles and the differential growth both take place whereas in others it is only the differential growth which uh, which torts which moves the posterior side of the organism to the towards the anterior side so this is again the picture showing that how this very organism which was once bilaterally symmetrical it this is this is the moment of the that this is the first moment that the, the gills and the ostradia the the heart the uh, the digestive system it is being moved toward the anterior side so this is this is the almost three fourth rotation uh, almost after 90 degree there is still uh, little more uh, rotation which has taken place in the mollusca and this is this is now this is the now the complete complete you can say complete torsion this is the complete torsion now again i may be telling you that what happened here the ns which was in the posterior side it came to the to the forward side tinidia which was present in the back side or the posterior side it came to the anterior side and you have to keep in mind the it um, the tinidia which was on the left side it is now on the right side of the adult and the ostradia left ostradia which was in the left side of the larva it came on to the right side of the adult now now this is the difference so this is this is what i was telling you about the crossing of the pleuroneural connectives so when this very crossing of the pleuroneural connectives takes place it turns the uh, nervous system into the letter 8 and that very is called as the um, uh, streptonuri 
so mental cavity mental cavity comes on to the anterior side uh, tinidia comes on to anterior side the diastole system becomes u shaped uh, the um, crossing of the pleuro pleuro connectives takes place which makes the, uh, the nervous system of the letter 8 and ns comes on to the anterior side mental cavity comes on to the anterior side now uh, this is this is what we see in certain gastropods, such as in the case of vivipara, it is it is not the retractor muscles which play an important role, but it is only the differential differential that is the growth which helps in the complete torsion. So again, in the case of aplysia as well, it is only the differential growth which um, which um, helps in the torsion. And it is the it is the NS which when reaches to the appropriate position, the differential growth hearts. So in the case of adeliria, in the case of adeliria as well, uh, the torsion of the visceropalium, it is not recognizable, but, um, but we see that the different organs appear as in the case of the post-transitional position. Now, let us have a quick recap of the sequence of the torsion. So, it is firstly the mental cavity which is displaced. So, mental cavity which was on the posterior side, it is, it comes on to the, it comes on to the um, anterior end. So, head and the foot remain fixed. You have to keep in mind, there is no change in the position of the head and the foot. So, it is the foot, it remains there. It is the head, it remains there. So, then you have to keep in mind the digestive system which was a straight one, the digestive system which was a straight one, now it retracts and it becomes lubed and it is it is almost U-shaped. Or we see that the mouth and the anus, they come nearer. So mouth and the anus, they come nearer. And thirdly, the saucer-shaped visceral mass and the shell, they become cone-shaped. So visceral mass and the shell, they become cone-shaped and they are, they are finally, they get coiled. So, uh, this is the secret. So, the ventral portion of the visceral mass and the mental, it rotates. Secondly, this is this point is very confusing. Please keep in mind. Please keep in mind that the dorsal mass is twisted and the right gill and the right auricle, they remain. But those very which were present on the left side. So, the organs of the right side present in the larval stage, they remain. What does it mean? It means that those very organs which are now on the right side, they degenerate. Which, is, which are in the adult right side, they degenerate. But the adult, but the right gill and the right auricle which were in the larval stage, that is larval stage, they remain. But in the case of adult, now these very, those which were on the left side, they now come on to the right side. They degenerate. So, before completion of the metamorphosis, there occurs a lateral torsion resulting in the adult condition. Now, we shall also be talking about what is the cause and the significance of the lateral torsion. Now, lateral torsion is due to retarded growth on the right side and active expansion on the left side. So this is the mental cavity and the paleal complex which gradually tilt down to the right uh, um, or the anterior side. So this provides protection, compactness and the continuous growth. So this is why the torsion took place. Now we shall be having a little bit idea that what is the effect of the torsion and shuffling of the paleal complex. So this very was elaborated by the Spengel in 1981. He told that the first of all there is a displacement of the mental cavity. That is the mental cavity which was present on the posterior side um, that shifted on to the anterior side. Then there are changes in the relative position. Now what is the change in the relative position? That before torsion the anus tinidia that is, um, or the nephridia in some cases, which are present on the back side, they have come on to the uh, front side and toward the men, uh, toward the uh, head. And even the anus has come on to the, um, toward the side of the head. Then there is a twisting of the elementary canal. We also, we also discussed about this, that there is twisting of the elementary canal. The elementary canal, which was a straight one, now it twisted and formed a loop. Uh, and came uh, toward the anterior side toward the mouth so anus came toward the mouth so that is why there is a twisting of the elementary canal as well then i was telling you that the 
origin of the Kaya stone or Nuri. So actually it is the it, it is the crossing of the pleurovisceral. Uh, you can you can say connectives uh, due to the paleal complex and that very twisted they got twisted and at the pleurovisceral position so forming the letter forming the uh, forming the uh, letter eight so this very uh, this very um, transformation of the nervous system to the letter eight this is called as the chiastonuri and uh, we do have the what happened in this very case the right connective with its parietal ganglion that passes over the intestine we call it as a supra supraintestinal uh, intestinal and the left connective it passes below the intestine so one becomes the supraintestinal and other becomes the uh, infraintestinal you can say um, uh, nerve and hence leads to the formation of the chiastonuri so then we do have the endogastric coil so the coil of the visceral sac this is the endogastric endogastric coil so the coil of the visceral sac which was primarily dorsal in position or we call this that very position as the exogastric exogastric so what happened it becomes ventral and endogastric so uh, so the visceral mass which was the exogastric now has become the endogastric so this very uh, endogastric um, uh, formation uh, that that is also one of the important you can say evolutionary it has also the evolutionary significance in the torsion as well then we do have the another point that is the loss of the symmetry so in the earlier slide i told you that the symmetry has totally changed the the organism which was once uh, bilaterally symmetrical in the larval stage it uh, due to the displacement of the various you can say organs or the visceral organs or the you can say visceropalium uh, or the in the changes in the nervous system it has led to the loss of the symmetry and uh, and the uh, displacement of the ns towards the right side of the mental cavity and the loss or the reduction of the paired parts the uh, primi uh, this very primitively left or the topographically uh, right side so um, this very loss of symmetry very much took place so this is this is how the torsion took place um, it in these all the posterior organs um, which were in the posterior side they came to lie on the anterior side and also the twisting of the nervous system as well led to the torsion now there are certain views in support and against the torsion now first of all we do have the gastang uh, view he simply said that torsion is an adaptive feature and useful for the valigar larva usne kaha ki bhai ye valigar larva ke liye jo ye torsion hai ye bahut hi important hai kyunki iske jo um, soft part hai unko protect karne ke liye predator se protect karne ke liye isko torsion ka uh, sahara lena pada सो so, पहले क्या होता था कि लार्वा जो है वो अपने ऑर्गन्स को विड्रा नहीं कर पाता था क्योंकि मेंटल कैविटी पीछे वाली तरफ थी तो मेंटल कैविटी पीछे की तरफ होने से वो अपने टांगों को अपने फुट को रिट्रैक्ट कर सकता था या पिछले पार्ट को रिट्रैक्ट कर पाता था मगर हेड को रिट्रैक्ट नहीं कर पाता था जो कि जो एक अहम ऑर्गन है तो इस, इसने घास टांग ने ये बोला कि ये डेंजर के वक्त में जो लार्वा है वो विड्रा कर सकता है हेड और वेलम को कैविटी में सो so, जो सीलिया को जो बीट करता है और स्टॉप करता है उसकी वजह से वो सी बॉटम में गिर सकता है और वो इस तरह प्रीडेटर से बच सकता है ही सजेस्टेड दैट बिफोर टॉर्शन दिस वेरी अनट्रस्टेड लार्वा स्विमिंग दिस सी वॉज सब्जेक्टेड टू इजी प्रे for its predator because mental cavity was on the posterior side so that is why the torsion is has an evolutionary significance it protects the larvae now from the predators by retracting its head and the important organs toward the mental cavity so this very uh, view was supported by the young 19 uh, 1947 young in 1947 barnes 1980 rappert and barnes 1994 and anderson 1998 but there were some other um, you can say workers who were against this very view and one of the important worker that is the the pennington and the chia 1985 they does not support this very gastang view now other uh, 
um, other views in support of the torsion they are the cm young's view cm young was another scientist who worked on the torsion and he said that the torsion is advantageous for the ventilation of the mental cavity so when the tenedia they have moved on to the anterior position uh, um, or the mental cavity has come on toward the head it is advantageous for the ventilation of the mental cavity torsion is very much advantageous for the mental cavity then the morton's view he said that the mental cavity housing the head uh, sense organs and respiratory organs if they are placed anteriorly is it is very good hence the torsion it is advantageous in the aquatic environment so in the aquatic environment wherein uh, the organism has started organism has twisted itself to come on to the anterior side the mental cavity along near the head so it is of advantageous uh, in the aquatic environment it, it is of very much advantage in the aquatic environment then gislin in 1966 he also put view in support of the torsion he said that the primitive gastropods they developed a conical shell so conical shell was developed in the primitive gastropods it was difficult to maintain the balance body for a prolonged um, body prolonged anteriorly so the weight of the shell it is disadvantageous while crawling hence they evolved the compensatory mechanism so us shell ko um, ko adjust karne ke liye compensate karne ke liye torsion hua taki wo jo hai body ka balance jo hai wo ban sake to gislin ki ye view thi ki primitive gastropod mein conical shell tha wo body ko ke balance ko barabar nahi rehne deta deta tha torsion ki wajah se ye advantageous ho gaya isne compensate kar diya ki ye jo hai ye बराबर जो है बैलेंस बॉडी का बना रहे अब हमारे पास कुछ व्यूज ऐसी हैं जो टॉर्शन के अगेंस्ट में हैं जो टॉर्शन के मुखालिफ हैं वो वो उनमें से उनमें से कुछ व्यू हैं जैसे कि हाँ उनमें से एक व्यू ये है कि पिलेजिक लार्वा जो लेमिलेडियंस के हैं वो ट्विस्टेड नहीं है वो आज भी ट्विस्टेड नहीं है तो क्या वो सरवाइव नहीं कर पाए उन, उनको तो फिर कई हजार साल पहले ही लुप्त हो जाना चाहिए था एक्सटिंक्ट हो जाना चाहिए था अगर अगर ये एडवांटेजेस इतना है कि उन्होंने उसको बचाए रखा मिलियंस ऑफ द ईयर से बचाए रखा हजारों साल से बचाए रखा तो फिर लेमेडियंस के लार्वा को अभी तक लुप्त हो जाना चाहिए था क्योंकि उनके पास में ऐसा कोई कारगर तरीका टॉर्शन के जैसा नहीं है जिससे वो अपने आप को बचा सके दूसरी चीज कि सीलिया जो सीलिया की जो अभी हमने बात की गैस्ट्रोपोर्ट्स में होते हैं वो नर्वस कंट्रोल के अंदर अंडर होते हैं दे आर अंडर द नर्वस कंट्रोल एंड दिस कुड नॉट बी स्टॉप्ड बाय सिंपलर मींस अब पीछे जो हमने बात की कि हम सीलिया के स्टॉप करने से उसकी मूवमेंट को रोकेंगे और लार्वा जो है वो नीचे सेटल हो जाएगा और प्रिडेटर से बच जाएगा मगर यहां पर तो यह कहा जाता है कि वो जो सीलिया है वो नर्वस कंट्रोल में है तो आप कैसे उनकी जो मूवमेंट है वो स्टॉप करोगे और उनको फिर विड्रा करोगे मेंटल कैविटी में ऐसा नहीं हो सकता है तो और हेलियोटिस की अगर बात की अगर हमने हेलियोटिस की बात की तो शेल जो है रोटेट करता है टू फेजेस में हेलियोटिस में ये टू फेजेस में पहला 90 डिग्री और दूसरा फिर 180 डिग्री में जब वो 90 डिग्री एंगल पर घूम रहा होता है तो लार्वा में पूरी टॉर्शन नहीं हुई होती है तो ये प्लेजिक स्टेज में होता है ये इसकी फर्स्ट स्टेज होती है और उस टाइम में ये अपने अपने हेड को रिट्रैक्ट नहीं कर पाता है क्योंकि मेंटल कैविटी जो है ये आगे बिल्कुल नहीं आई वो तो तभी रिट्रैक्ट कर पाएगा जब एक डिग्री पर घूमेगा तो जब वो प्लेजिक में होता है और उसका सिर्फ नाइन्टी डिग्री एंगल अभी टॉर्शन हुआ होता है फिर वो अपने आप को कैसे बचाता है ये तो फजूल की बात है मतलब इनका कहने का मतलब है ये तो फिर फजूल की बात है ये कहना कि भाई सिर्फ रिट्रैक्ट करने से ही जो ऑर्गेनिज्म है अपने आप को बचाए रखेगा हमारे पास बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है बिना टॉर्शन के बिना बिना ऐसी बिना अपने आप को टॉट किए हुए वो अपने आप को जो है बचाए रखा रखा हुआ है उसने अपने आप को बचाए रखा हुआ है तो इसी के साथ में दूसरा एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं डी डिटॉर्शन में यह है कि जब ऑर्गेनिज्म अपने आप को वापस रिट्रैक्ट करता है यानी कि टॉर्शन के उलट एक मैकेनिज्म करता है हम उसको उसको डिटॉर्शन बोलते हैं तो हम वो लार्वा जिसमें टॉर्शन होती है वो ऑर्गेनिज्म जिसमें टॉर्शन होती है हम उसको टॉटेड लार्वा बोलते हैं टॉटेड और जिस ऑर्गेनिज्म में टॉर्शन वापस हो जाता है थोड़ी सी या ज्यादा हम उसको डिटॉटेड लार्वा बोलते हैं 
तो इसी के साथ जो क्वाइलिंग है वो एक अलग टर्म है जिसमें मैं एक अलग लेक्चर बनाने जा रहा हूं तो होप कि आज का लेक्चर जो है वो आपके काम आया होगा और मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ा बहुत उर्दू में भी समझा सकूं कि कुछ लोगों के लोगों के जो रिक्वेस्ट की थी कि हमें थोड़ा सा जो है उर्दू में भी ये लेक्चर जो है कन्वर्ट किया कीजिए इसलिए देन इवन दैट इज वाई आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू जस्ट ट्रांसलेट the very lecture in urdu as well so it is my request to you to like and subscribe my channel by learning and press the bell icon to get the latest updates next we shall be dealing with the torsion detorsion and coiling that what is the difference between these three uh, you can say terms uh, thank you very much thank thank you very much